Çok saygıdeğer basın mensupları, değerli katılımcılar, her birinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün Sakarya'mızda bir ilki başarmış olduk. Nedir bu ilk? Malum genelde yollarımızı fleşerle asfalt döküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün ise ilk defa Pamukova'nın Karapınar Mahallesi'nde yine finişerle beton yol döküm işlemini gerçekleştirdik. Sakarya'da bu bir ilk oldu. Özel yapım hazır beton ve finişer ile belediyemiz yol bakım ve altyapı koordinasyon dairesi ekiplerince beton serimini gerçekleştirdik ve de çok da başarılı oldu. Bu şekilde çalışmalar devam edecektir. Pamukova ilçesinin Karapınar Mahallesi'nde İlk uygulamamız başlamıştır ve bu almış olduğumuz olumlu sonuç çerçevesinde bundan böyle uygun yerlere beton finişerle serilen yolları yapmaya çalışacağız. Finişerle serilmiş beton yollar asfalt yollara göre ilk serim ve işletme giderlerine kıyasla daha avantajlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda asfalt yola göre beton yolların ekonomik olarak ve de kullanım olarak çok daha grup yollarının özellikle ideal olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda hijyenik bir yapı malzemesidir. Asfalt yola kıyasla milli kaynaklarla ürettiğimiz tamamen yerli beton yolların dışa bağımlılığımızı azaltma yani hiçbir ithal malzeme kullanmıyoruz. Tamamen yerli malzeme kullanıyoruz. Kırsal yol ağımızda alternatif üretme, dayanımı ve, dayanımı ve uzun ömürlü yolların inşaatı gibi birçok avantajları bulmaktadır. İnşallah işte bu avantajı, avantajlı yol yapım serim işlemlerini bugün Pamukova'nın Karama, Karapınar Mahallesi'ne başlatmış olduk ve ben Pamukova'mıza, mahallemize, Karapınar Mahallemize ve ilimize hayırlı olması temenni ediyorum. Yine bugün ikinci bir konu Malum bugün burada selden zarar gören şerbet pınarı içme suyu arıtma tesisimizin son durumu hakkında sizlere bilgi aktarmak için toplanmış bulunuyoruz. Tesisimizin yoğun çalışmalar sonrasında yeniden faaliyete geçtiğini belirtmek isterim. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir sel felaketi yaşadık. Şehrimizin muhtelif yerlerinde sel felaketinden dolayı hasarlar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa zamanda hasar gören yerlere müdahale ettik. Hemşerilerimizin bu felaketi en az zararla atlatması için elimizden gelen gayreti sarf ettik. Şerbet Pınarı içme su yaratma tesisi yaşanan sel felaketi sonrasında hiç kullanılmaz hale geldi. Sadece ağır hasal değil, tamamen devredici kaldı, kaldı, kullanılmaz hale geldi, ciddi bir hasar aldı. Tesisin, es tesisin eskisinden daha dayanıklı hale gelebilmesi ve getirmesi için ilk günden itibaren özveriyle çalışmalarını sürdü. Bunun için de Sayın Bakanımız, Çevre ve Şehir Bakanımız Murat Kur'an Beyefendi'ye huzurlarınızda bütün Sakaryalara teşekkür ediyorum. Gerçekten Bakanımızın özel destek ve katkılarıyla bize verili olan ödenekle bu içme suyu arıtma tesisinin açılımını ve onarımını gerçekleştirmiş olduk. Şerbet Pınarı içme suyu arıtma tesisi 28.800 metreküp gün arıtma kapasitesine sahip bir tesisimizdir. Tesis Karasu, Kocaali ve Çamda içme suyu grubuna bağlı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. 2019 Temmuz ayında son 500 yılın yağış frekanslarının üzerinde meydana gelen yağış sonucu oluşan sel felaketinde zarar görmüş ve kullanım dışı kalmıştır. 15 Ekim 2019 tarihinde zarar gören kısımların onarılması için ihaleye çıkılmış ve tesis 8 Şubat 2020 tarihinde devreye alınarak tekrar çalışmaya hazır hale getirilmiştir. Tesisin zarar gören pompalar Elektrik ve data hatları için 
ve iç tesisat ve sel felaket sonucu tesis binasında meydana gelen tahribatlar onarılmıştır. Şerbet Pınarı içme suyu arıtma tesisi 2017 yılında devralı günden sel felaketi meydana gelene kadar 9 milyon 278 bin 470 metreküp su arıtılmıştır. Tesis konum itibariyle suyun cazibeli olarak tesisi alınması, tekrar cazibesiyle karasu, Kocaeli ilçelerine aktarılması ve enerji maliyetlerinin düşürmesi için en uygun konumda inşa edilmiştir. Onarım süresi içerisinde Karasu ve Kocaeli ilçelerinde yaşayan hemşehrilerimizin mağdur olmaması için yeraltı su kaynakları ve sondajlarını kullandık. Bu süre zarfında hemşehrilerimizin susuz kalmaması için azemi gayret gösterildi. Sel felaketinin tekrar zarar vermemesi için dere yatağı genişletildi. Dere kenarına sel suyunun tesisi girmemesi için setler oluşturuldu ve setler yapılmış oldu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde hem sel felaketinin izlerini sildik hem de tesisimizi daha dayanıklı bir hale getirmiş olduk. Bir daha böyle bir felaketlerin yaşanmamasını temen ediyor. Her birinize göstermiş olduğunuz nazik ilgi ve davetimize icabetten dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, hemen bir izleyelim arkadaşlar.